192 metriä korkealla Jyväskylän orivuorella, korkealla Päijänteen aatojen ja useampien puiden latvojen yläpuolella, seisoo tällainen yksinkertainen betoninen monumentti. Tämä vaatimattoman näköinen kuutio on kuitenkin osanaan ollut laskemassa sekä maapallon kokoa, että luomassa Suomen ensimmäistä tarkkaa karttaa. Miten? Kolmen avulla. Ennen satelliitteja ja GPS-laitteita, kolmen mittaus oli tarkin tapa laskea maan muotoja ja etäisyyksiä. Kun maapallon litistyneisyys navelta oli todistettu tornionkielauksessa tehtyjen mittausten avulla, Tarton tähtitornin johtaja Friedrich George Wilhelm von Struve sai idean laskea maapallon todellisen koon mittaamalla yhden pituuspiirin tarkka pituus. Sattumalta hän päätti valita tähän tarkoitukseen juuri Tarton läpi kulkevan pituuspiirin. Struve suunnitteli ja organisoi Struven ketjuksi nimetyn mittausketjun, joka alkoi Norjan Lapista kulkien kymmenen nykyisen valtion läpi Mustalle merelle asti. Tuohon aikaan linja tosin kulki vain Ruotsin ja Venäjän alueella. Mitokset suoritettiin vuosien 1816 ja 1855 välillä, kestään siis lähes 40 vuotta. Jotta olisi helpompi selittää, miksi Struven värväämän retikunnan piti raahautua tälle syrjäiselle Järvisuomen kukkulalle, minun pitää selittää hieman matematiikkaa. Anteeksi. Kolmion kulmien yhteenlaskettu summa on tunnetusti 120 astetta. Jos vähintään kahden kulman suuruus siis tiedetään, voidaan laskea myös kolmannen. Trikonometrian lait takavat myös sen, että oli kolmio minkä muotoinen tahansa. Jos sen yhden sivun pituus ja kaikkien kulmien suuruus tiedetään, myös kahden muun sivun pituus voidaan selvittää sinilauseen avulla. Jos monta kolmiota muodostavat ketjun, jolla on yhteisiä pisteitä, voidaan joka ikisen kolmion sivujen pituus laskea, kun tiedetään vain yksi sivu yhdestä kolmiosta. Näin voidaan tarkasti mitata useita eri etäisyyksiä ja hyvinkin pitkiä matkoja. Itse mittaukset suoritettiin nousemalla ennalta määrätyille korkealle paikoille, mahdollisesti juuri tätä varten rakennettuin toreihin, joista oli näköyhteys kolmion kahteen muuhun kulmaan. Erilaisten laitteiden avulla mitattiin kulma tai kulmat muiden mittauspaikkojen välillä niistä lähettyjen valojen avulla, minkä jälkeen mittauspaikan leveys ja pituuspiirit laskettiin tähtien sijainnin ja liikkeiden avulla. Menetelmät olivat niin tarkkoja, että osittain samoja tekniikoita käytettiin aina 1980-luvulle saakka. Kaikkiaan Struven ketju oli 2820 kilometriä pitkä ja sijasi 265 mittauspistettä. Myös UNESCO on tunnustanut Struven ketjun merkityksen ja otti sen maailmanperintöluotteloon vuonna 2005. Näitä Struven linjan mittauspaikkoja oli Suomessa alun perin paljon enemmänkin, nyt niitä suojeltuja on vain kuusi. Ja kun merkattiin maastoon metallilaatoilla ja lyijyruveilla, mutta paikainen väki totesi niitä olevan vähän liian arvokasta tähän touhuun, joten nykyään niitä merkkaavat vain muutama kollokalliossa ja ristisiä osun täällä. Viimeiset mittaukset täällä Orvivuorella tehtiin 1980-luvulla, jonka jälkeen satelliittiteknologia ja GPS-paikoinnus pääosin korvaisivat kolmen mittauksen maan mittauksessa. Tämä Kuutio siis seisoo muistomerkkejä siitä ajasta, jolloin parasta vaan mitata suuria etäisyyksiä ja maan muotoja. Oli muutoa korkea paikka ja paljon kolmioita.